hujambo na karibu tena mpendwa wasikilizaji mahali popote pale unapoendelea kusikiliza na kutegia sikio sauti hii hii ni sauti ya ndugu yako imani mchimbo katika siri ya mambo yaliyofitika na kwa rusa yake loba tite naja tena mbele zenu wapendwa wasikilizaji na kipindi na mada hii mnayoiona hewani mada ambayo tayari imeshaongelewa na mzaliwa wa pili ambaye ni Zulu la San wapendwa wasikilizaji na kabla sijaingia kama kawaida ni wote mnajua kwamba tuna vitabu vyetu ambavyo vipo vinapatikana kupitia les editions Zulu la San Pecom hapa tuko na bibel ambaye ni kala tambale ambayo nyote mnajua kwamba ni ni kitabu ambacho hakina mkanganyiko hakina kosa hakina upungufu yani kinajitocheleza chenyewe tuseme maana uh, ni historia ambayo ipo ambayo iliyopo ambayo itakuja mambo yote gisi yalivyokuwa mambo yatakavyomalizika katika ulimwengu huu yote ya ndani ya biba kala tambale wapendwa ngali bado katika uh, lugha ya kifaransa ndio maana tusema hivyo kila wakati na yule ambaye ana uwezo wa kufanya hivyo wa kuagiza anaweza kaagiza kupitia les editions zulasan.com na hapa tutaongelea mada ambayo inawasumbua walio wengi zaidi sana mada inayowasumbua waumini wanaojiita kwamba ni waumini walio wengi maana yake kuna jumuiya ambazo ni mbili yes kuna jumuiya mbili ambazo Uh, uwa zinafanya hizo zitafanya mijadala ya kutosha zaidi sana kuhusiana na huyu tunayeongelea kwa siku ya leo ambaye ni Ismaeli wengine wanasema Ismaeli wengine wanasema Ismaeli kwa hiyo inategemea namna gani utakavyohita lakini huyu ndiye tunayeongelea Ismaeli aiza Ismaeli na bahazi watasema kwamba Ismaeli alikuwa babu wa Waarabu yaani kwamba ikiwa Waarabu wanapatikana katika hali hii inayoonekana ni kutokana na huyu wanaihita kwamba ni Ismaili ndiye aliye babu wa Waarabu. Huu ni upande mmoja wa bahadhi ambao wanaosema hivyo na kwamba kuanzia huyo Ismaili yaani Waarabu ndipo Uislamu ukatokea ndivyo wanavyosema bahadhi. Na wengine watasema kwamba hapana Ismaili yeye hakuwa babu wa Waarabu bali alikuwa ni mmoja wa mababu wa hao wanaojiita kwamba ni Wayahudi na kadhalika. Kwa hiyo kuna historia za kutosha zaidi sana, kuna hadithi za kutosha zaidi sana wanazoongelea kuhusiana na Ismaili wapendwa wasikilizaji. Sasa katika mijadala hiyo mnaweza mkasikiliza, mnaweza mkaona watu watasema kwamba Ismaili alikuwa ni mtoto wa mwanamke ambaye alikuwa ni mtumwa. Yaani ahadi ambayo yawe Yehova Elohim El Shaddai Adonai Mwenyezi Mungu aliyompatia Abraham haikuhusiana kabisa wala kuhusika na mtoto mwingine tofauti na Isaka kwa hiyo hayo ndiyo watakayosema na hivyo wanazibitisha na kusema kwamba yule mwanamke ambaye tuseme kwamba um, uh, huyu mtoto ambaye atazaliwa mama yake yeye alikuwa ni mtumwa Mnaona mtumwa wa nani tena mtumwa wa huyu wanaihita kwamba ni, ni Abraham kwa sababu Mungu wao Mungu wa Biblia za kisasa anaruhusu ananakubali utumwa maana hayo mnaweza mkayahona ndani ya Biblia zenu hiyo uchafu ambao umo takataka ambayo imo ambao wanasema oh sijui eh, henyi watumwa waheshimuni aze waheshimu mabwana zenu watumwa yani hata Mwenyezi Mungu wenu Mungu wenu mnayehita kama ni Yehova anakubali na anadhibitisha analalisha utumwa ndani ya Biblia zenu ndio maana tunawaambia kwamba hizo ni takataka ambazo hao wanaojiita wa wakoloni hao wanaojiita wanaojiita kwamba wameleta hizo dini zenu waliingiza mawazo yao wakaingiza mambo yao pia maana ni historia ya mtu mweusi ambao walibadilisha alafu wakaingiza mawazo yao wakaingiza yale wanaopenda kuyafanya katika lengo la kumweka mtu mwehusi katika utumwa ndio maana wakaweka hivyo mtumwa mheshimu bwana yako kama gisi unavyo mheshimu Yesu mambo kama yani mambo ya ajabu ajabu ambayo unaweza ukaangalia ukasema kwa mimi huyu ni Mungu anamna gani ambaye anaruhusu watu wengine wa watu wengine katika utumwa mnaona huu ndio ujinga ambao wameweka ndani ya Biblia hizo za kisasa lakini sisi tuko hapo tunapenda kuongea ukweli ambao upo ambao unaelezewa na kala tambale ambacho ni kitabu peke cha kweli tolewa lisi mani bibel kala tambale sasa tunaendelea 
Kwa hiyo mtakuja kuona kwamba kuna mijadala zaidi sana kuhusiana na na Ismaili wanaosema hivyo wengine wanasema hapana yeye ndio chanzo cha Waarabu yani yeye ndio chanzo cha isla, cha Islamu ai na kadhalika kwa hiyo mambo yako na hiyo kwa hiyo sasa kabla ya kupenda kujua ikiwa Ismaili alikuwa ni mzungu Mwarabu au rangi nyingine ni vizuri kwanza twende kwenye kwenye chanzo ili tupate kujua kweli kweli kiwa alikuwa ni mwarabu aiza alikuwa ni mzungu aiza alikuwa wa rangi nyingine kwa sababu hatuwezi tuka, tukaongea hivi tu bila kugusia kwanza timbuko kule alikotokea huyu mtoto anayehitwa Ismaili wakati alipokuwa bado mtoto maana uwezi kuongelea mtoto ndugu zangu kujua mtoto ametoka wapi bila kuongelea wazazi wake bila kuongelea wazazi wa mtoto huyo ilo aliwezekana kwa hiyo ni vizuri kuangalia au wazazi je waliwahi kuwepo aiza wapo walikuwa um, wa taifa gani na hapo ndio mtatambua na mtajua hata rangi ya mtoto ambaye atazaliwa atakuwa na rangi gani kwa sababu mtakapoandika katika kwenye mitandao ya, ya kijamii aiza kwenye Google mnapoandika Ismail wapendwa sizaji mtakuja kuona mara wanachora ni ni mzungu kuna mara wa wanachora kwa namna ya mwarabu kwa hiyo lakini hawapenzi kumtambulisha huyo wanaeita Ismaili kwamba ni mwehusi aiza kama mwehusi hilo alipiti kwao wafanye hivyo na iweza ikawezekana kwa sababu kwao hapana lakini katika mafundisho haya ya siku ya leo wapendo sizaji tutaenda kuonyesha kwamba huyu wanayemuita kwamba ni Ismaili aiza Ismaili alikuwa kweli kweli mtu mwehusi wapendo sizaji yes Hakuwa ni mwarabu hapana, hakuwa mzungu hapana, hakuwa damu mchanganyiko, aiza mnavyosema metis. No, hapa. Bali alikuwa ni mtu mwehusi. Na ndio maana tutaenda ndani ya Bible kala tambale. Katika kitabu cha Bebotedi ambacho mnaita kitabu cha mwanzo sura yake ya 12 mstari wa kwanza hadi tatu. Wapendwa sizaji mwe makini zaidi sana ili mupate kusikiliza mafundisho haya kwa siku ya leo. Kitabu cha mwanzo sura ya 12 sura wa kwanza hadi tatu. yani bibuteli ni ndani ya Biblia inasema inaanza kusema hivi miaka kadhaa baada ya matukio hayo ilitokea kwamba mutatidi tunasema kwanza hapa mutatidi mutatidi ndiye ro <laughs> anaye waongozi na kuwatambulisha walioanzishwa yani watu wehusi walioanzishwa ikiwa wewe ni mtu mwehusi ambaye umeanzishwa lazima uongozwe na mutatidi maana yeye yuko pale kwa ajili ya kuongoza watu wehusi. Ndio maana kila wakati tunapoongea mtasikia kila wakati kwamba tunaongea mutatidi, mutatidi, mutatidi. Sasa wao wanachukua mutatidi wetu sisi. Alafu wanaenda kumweka ndani ya Biblia hizo, mnazoziita kwamba ni Biblia za kisasa. Wanasema kwamba yeye anaitwa ni malaika wa Bwana, malaika wa Yehova, malaika wa Yahwe, malaika wa Adonai, malaika wa Mwenyezi Mungu. Lakini kitu ambacho mnatakiwa kuelewa kwa ni kwamba mutatidi huyu mutatidi wetu tunasema ana nguvu ana uwezo ulio juu zaidi kuliko hiyo miungu yenu yote mnayotaja sijui Yehova Elohim El Shaddai Adonai sijui Mwenyezi Mungu mutatidi yuko juu ya utu tuote mnatutuita sijui tu Mungu twenu hii inasema na kaza maneno maana mutatidi ni kitu kingine <laughs> oh loba <laughs> definitely sasa hapa wanawaambia kwamba ni mutatidi kwamba ni baada ya miaka kadhaa alitokea mutatidi alimtokea mtu mwehusi mutatidi alimtokea mtu mwehusi kwa hiyo ina maana kwamba mutatidi atakuja na atakapojitokeza kwa hiyo mtu Mutatidi yeye hapatikani katika wakati uliopo hapana. Yeye huwa anakuja katika wakati uliopita wa mtu huyo ambaye anaishi katika wakati huu uliopo. Sijui kama unaelewa hii. Maana roho za agizo kula vitu ziko nje ya majira na nyakati. Kwa hiyo wawezo wakapatikana katika wakati fulani. Hawapo katika hali. Hawapo katika wakati uliopita. Hawapo katika wakati uliopo. Hawapo katika wakati ulio utakao kuja. Maana wao wako nje. 
Sana hiyo ya nyakati ni zetu sisi lakini wao wako nje. Kwa hiyo wakati wanapokuja aiza roho ya agizo kuu la vitu wanapokujia wewe. Tambua kwamba kwake yeye sio muda huo. Yaani ni muda ambao tayari kwake umeshapita. Lakini kwako wewe ni muda ambao uliopo. Hichi ndio kitu ambacho mnatakiwa kuelewa wapendwa sikizaji. Sasa mutatid atamtokea huyu mwanaume na huyu mwanaume hao kusema kwamba ni mzungu wa pana hao kusema kwamba ni mwarabu wa pana hao kusema kwamba alikuwa na rangi nyingine tofauti na hii ambayo tunayosema kwamba alikuwa ni mwehusi ndivyo anavyosema miaka kadhaa baada ya matukio hayo ilitokea kwamba mutatid alimtokea mtu mwehusi sasa huyo mtu mwehusi alikuwa ni nani wapendwa sikizaji Tutenda kumjua huyo mtu mwehusi ambaye mutatid halimtokea. Hivyo basi mutatid atamtokea huyo mtu mwehusi wakati uliopita ambao ni wakati uliopo wa mtu huyo mwehusi kama kisinivyosema. Kwa hiyo anaendelea kuambia hapa kwamba aliyejulikana kwa jina la Sango ndani ya mabano Ibrahim aiza Abraham. Kadiri gisi watu wanavyoongea kwa hiyo wanawambia hapa mutatidi yeye alimtokea sango na yeye sango alikuwa ni mtu mwehusi wapendwa wasikizaji tofauti na picha ambazo watawakilisha ndani ya mnapoangalia kwenye mitandao ya kijamii aisa mnapoandika kwenye Google kulingana na Ibrahimu ni picha za wazungu ambao wanachora wanamchora ni mzungu au mwenye muonekano wa, wa, wa mwarabu hivyo ndivyo watakavyochora kwamba huyu ndiye wanaehita kwamba ni Abrahamu wao alafu huyo ndiye wanapenda kusema kwamba ndiye sangu kwa sababu sangu ndiye wa kweli ndio jina halisi ndiye aliyewahi kuwepo <laughs> wakachukua historia ya sangu wetu wakachukua wakaibadilisha wakaiweka kwamba ni ya kwao alafu wakaingiza ndani ya biblia hizo za kisasa na kusema kwamba yeye anaitwa ni nani ni Abraham aiza Ibrahim lakini huu ni uongo mtupu kwa sababu sangu yeye ni mweusi alikuwa mweusi na bibe inadhibitisha hili tunalolisema hapa kwa hiyo utambulisho wanaowatambulishieni kwamba huyu anayehita kwamba ni Abrahamu haiza Ibrahim kwamba alikuwa ni mzungu kwamba alikuwa ni mwarabu huu ni utambulisho ambao ni uongo wa pendo sisi tangu leo jioni hilo na jina lake si sa, si nani si Abrahamu za Ibrahim lakini jina lake halisi yeye alihitwa ni Sango kwa hiyo mtate ndiye atamtokea sango na kumwambia ondoka wase jedu wase jedu ndio Afrika Mashariki mahali pako pa kuzaliwa na nyumba ya baba yako mahali ambapo pamejaa na sanamu na wa, mawabudu miungu ya uongo kama mzazi wako na nenda wase mutonga yani Afrika ya kati alikozaliwa baba wa baba yako na mama wa mama yako ambao walikuwa wa kabila la sawa. Kwa hiyo nikupenda kuambia kwamba Sango ambaye unaita kwamba ni Ibrahim alizaliwa katika wase jedu, yani alizaliwa Afrika Mashariki. Na wakati mtate dia atakamtokea Abraham ambaye ni Sango atakuwa na mazungumzo naye. Hataanza kuongea naye kwa pesa sasa. Atakuwa na mazungumzo na Sango Naye sasa mutati ndiye ataanza kumfunulia mambo kadhaa maana mutati ndiye anayefunua pia ufunuo mbalimbali ataanza kumfunulia mambo ambayo atakayo atakayo toke. Kwa hiyo atamwambia kwamba ondoka utoke hiyo sehemu ambapo ulipo mahali ambapo umezaliwa ondoka hiyo sehemu kwa nini kwa sababu hapo kuna jaa waabudu sanamu waabudu miungu ya uongo kwa hiyo ondoka kwa hiyo mtate atamtoa atamngoa aidha atamtoa katika sehemu hiyo alipozaliwa kwa sababu ni sehemu ambapo atakapomwambia labda hatasikia vizuri muelewe hivi muelewe kwa namna hii <laughs> kwa hiyo inatakiwa kwanza hatolewe kwanza sehemu alafu sasa aende kuelezwa sasa kile ambacho mtate mwenyewe amempenda ame aende kumwambia maana hapa tayari anamwambia kwamba ondoka lakini sangu ajajua kwa nini aondoke kwa hiyo mtate atamtoa ili ampate apate kumwambia ni nini alicho alichokituma hizo alichokifanya ili kwamba apate kumwambia kwamba aondoke kwanza hapo alafu sasa mwambie ni nini kitakachotokea ndio maana anaendelea kusema mtate ndi nitakufanya kuwa baba wa taifa kubwa sana nitakubariki na nitakufanya kuwa kiumbe muhimu katika hali inayoonekana 
na isiyoonekana hivyo utakuwa chanzo cha baraka kwa wengi chanzo cha baraka kwa wengi wanapoandika hapa chanzo cha baraka kwa wengi hapa ni kwa ajili ya watu wehusi peke yake ndivyo ilivyo maana mambo ya kiroho ni swala la rangi yani mambo ya kiroho yalikuwa yapo na yatakuwa mambo aiza maswala aiza swala la rangi nitawafadhili anaendelea kusema mtatiti nitawafadhili wale wanaojulikana ambao watakufadhili na yeyote atakaye kutukana nitamkataa na wazao wako wote watakaofuata nyayo zako kiroho wakati wa kuangazwa kwako watabarikiwa ndani yako mnono mapenzi sasa ndani ya biblia zenu za kisasa wanasema kwamba na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia no hii ni n'importe quoi <laughs> sio hivyo <laughs> huu ni uongo wa pendo sizaji hayo ni mafundisho ya uongo yes hayo ni mafundisho ya uongo huo ni u, u, yani unyanganyi wa, wa, wa historia sio hivyo wanapoongea hapa mataifa yote ambayo mutateje anaongea anamwambia hapa kwamba yatabarikiwa ndani ya sangu ni watu weusi peke yake ni uzao wake utakaofuata nyaya za sangu ndio watakaobarikiwa na ndio wanaoelezwa wanaoelezwa hapa ndio mutateje anasema kitabu cha bebutedi yani mwanzo tunaposema mwanzo mtu tuko ndani ya biblia yetu mwanzo sura ya 16 mstari wa kwanza hadi <clears throat> hapa sasa mutateji atamtokea kwa mara ya pili aza tena sangu atamtokea tena sangu anaanza kusema baada ya matukio hayo mutateji alimtokea sangu na kusema usiogope sangu nende nguba yani mimi ni ngao kwako Thawabu yako itakuwa kubwa sana. Thawabu yako itakuwa kubwa sana. Ndivyo mutatidi anaanza kumwambia sangu kwamba thawabu yako itakuwa ni kubwa sana. Wakati mutatidi anaongea na sangu, alimwambia kwamba sangu nitakubariki. Yaani atambariki sangu. Naye sangu katika nani baraka hizo atakazozipata atapata thawabu kubwa sana yani atakuwa anaweza kuwa tajiri atapata mambo mengi zaidi sana kwa sababu ni mutati ndiye anayesema kwamba atambariki nani sangu sasa maana yeye alielewa maneno ya mutati alipenya vizuri ufunuo alipenya maneno namna mutati alivyoongea ndivyo sasa nani sangu ataenda kumjibu sasa mutati akisema ekombe mutati Yani roho yenye nguvu. Yafaa nini kunipa kitu alama ya kuuliza? Maana yake ni nini? Hata unaweza ukaribariki kwa kunipa utajiri wa kutosha. Kunipatia uweza wa hali ya juu. Me ayo yote yatafaa kitu gani? Hicho ndio kitu ambacho sangu anamuuliza mutatidi. Labda nyote mnaweza mkasema me kwa nini sangu alimuuliza mutatidi zori kama hili? Me ana haki ya kuuliza hivi kwa nini? Kwa sababu sangu yeye anaelewa vizuri kwamba yeye bado hajapata mtoto. Ikiwa sasa atapata hizo mali yawe na vitu vya kutosha zaidi sana, atakapofariki ni nani atakaye kuwa mrisi wa haya mambo yote? Ndio maana akamuuliza, akamwambia mtatedi, "Tanifaa kitu gani ikiwa utanipatia urithi, aweza utanipatia sijui thawabu ya kutosha, aweza kunipatia mimi niwe na niwe na utajiri wa hali ya juu?" Tajiri baada ya hapo itakuwa kitu gani? Kwa sababu mimi mwenyewe hata mtoto sina. Hichi ndio kitu ambacho mtatedi E, sangu alichomwambia mutatiti na mutatiti yeye anadua hayo yote kwa sababu mutatiti yeye ana hacha mtu apate kuongea naye pia yale ambayo anapenda kwa sababu mutatiti anadua kila kitu kwa hiyo yeye akasema kwamba me itanifaa kitu gani ikiwa utanipatia hiki na hiki na hiki me mimi sina chochote sina mtoto bado sijawa na mtoto hata mmoja anayetoka kwake yeye hajapata maana yeye alipenda uzao. Yeye alipenda watoto. Kwa sababu anajua kwamba urithi wake ni vema zaidi sana apate kuwacha kwa wanaye. Lakini bado hajapata mtoto. 
Kwa hiyo kama kizi hivyo sema mutati dia anajua kwamba sango. Alielewa vizuri swala hilo. <laughs> Ndio maana sango akajibu. Ekombe mutati di roho yenye nguvu. Yafaa nini kunipa kitu? Sina mtoto na roho inayosimamia uzazi na roho inayosimamia utangulizi katika hali inayoonekana haijanipa uzao. Mrisi wangu atakaye pokea mali yangu ni Jesse Bwam ndani ya mabano Eliezeri ambaye anachunga urisi wangu na sangwa kasemi tazama roho inayosimamia uzazi na roho inayosimamia utangulizi katika hali inayoonekana haijanipa eh, haijanipa kizazi chochote na tazama mtu aliye unganishwa na nyumba yangu ndiye mrisi wangu kisha mutatedi kamwambie sikilizeni sasa mutatedi atakavyomwambia maana kama gisa alivyosema yeye anajua kwamba huyu Eliezer ambao anaita hapa huyu Jesse Bwam yeye alikuwa ni msaidizi wa uh, wa sango katika wakati huu alikuwa anamsaidia sio mtumwa ni msaidizi wake sio kama ndani ya biblia za kisasa maana mtumwa hawezi hata kupewa urithi hivi kama kisa anavyosema kwamba ikiwa ana mtoto yani ni Jesse Bwam ndiye atakaye risi mali ya kimi. yani mali zote ni yeye atakaye atakaye risi ni kupenda kuonyesha kwamba swala haza zana ya utumwa kwamba kukubalika aweza kuwepo ndani ya bibe haikuwaki ni ndani ya hizo takataka zenu ambazo wakoloni wa wamewaletea na kuunganisha ngalisha mambo mengine ili kupenda kuficha yale ambayo yanayoongelewa kwa siku ya leo kwa hiyo sangu anamwambia kweli kweli mutatiti kwamba a a mimi kuna mtu ambaye niko naye ambaye ni msaidizi wangu ni yeye ambaye baada ya mimi kutoweka hapa yeye ndio atabaki yeye ndio atakuwa mrisi wa mali zangu kwa sababu mimi sina mtoto ndio maana akaendelea kusema kwamba na sangu akasema tazama roho inayosimamia uzazi na roho inayosimamia utangulizi katika hali inayoonekana haijanipa kizazi chochote na tazama mtu aliye unganishwa na nyumba yangu ndiye mrisi wangu sisi mtate jakamwambie si yule atakaye kuwa mrisi wako bali ni wale ni wale ni wale ni wale hapana ni yule maana ndani ya biblia zenu za kisasa wanasema ni yule kwa sababu wanapenda kusema kwamba ni Isaka lakini ndani ya bible wanakuambia ni wale kwa sababu wanajulikana ni, ni wengi ambao watazaliwa kutoka kwa sangu hunju tofauti <laughs> si yule atakaye kuwa mrisi wako bali ni wale watakaozaliwa nawe kisha mtatidi akamtoa nje sango na kumwambia angalia mbingu wakati wa usiku na uhesabu nyota kama unaweza na akasema ndivyo atakavyokuwa wazao wako sango alikuwa na imani na mutatidi <laughs> kwa hiyo anamwambia hapa kwamba sango ambaye mnaita ni Ibrahimu wa Abrahamu alikuwa na imani na mutatidi kwa hiyo maneno aliyoyaongea mutatidi aliamini sango aliamini kwa kweli kwamba huo ni ukweli na kaweka tumahini na kaweka imani kwa hiyo maneno ambayo mtatiti aliyoyaongea. Ndio maana kitabu cha mwanzo sura ya 17 mstari wa kwanza hadi saba. Hapa tutaongelea sasa wala. Wala. Wanaposema wala njo huyo wanaiita agari. Njo mama wa huyu wanaiita Ishmaeli. Kwa hiyo tutaenda kuongelea wala ili kuonyesha ni namna gani huyu wanayemuita kwa maana Ishmaeli atatokea kwa sababu tuko hapa ili kuonyesha hizo kutafuta ngawa tunajua chanzo cha kuzaliwa kwa huyu mwanaihita kwamba ni Ishmaeli chanzo chake ni kipi zaidi sana ndio maana tunaenda tunaenda kuangalia chanzo ni kitu gani alizaliwa namna gani baba yake mama yake walikuwa wa aina gani walikuwa na rangi gani hicho ni kitu ambacho ni muhimu Kitabu cha mwanzo sura ya 17 mstari wa kwanza hadi sabi nasema kinye. Unaposema kinye, yani ndio huyu ndani ndani ya Biblia za kisasa watamuita ni Sara mke wa Sango, ambaye mnaita mke wa Abraham wa Ibrahim. Kinye mke wa Sango. Hakuwa amepata mtoto. Alikuwa na rafiki wa karibu ambaye alimchukulia kama dada yake ambaye aliishi nao. Kwa hiyo hapa tofauti na Biblia za kisasa 
Maana ndani ya Biblia za kisasa watakuja kuandika uzushi uongo ili kufanya kuamini kwamba yule wanayehita kwamba ni agari aiza agari sijui kama ni agari aiza tafsiri zingine agari kwamba alikuwa ni mwanamke ambaye ni mtumwa na huyu mwanamke alikuwa mtumwa wa sara ndivyo atakavyoandika ndani ya Biblia zenu za kisasa lakini huu ni uongo mtupu kwa sababu sio kwe tolewa alisi ambaye ni bibel kala tambale wanakuambia kwamba agari hakuwa mwanamke ambaye ni mtumwa hapana bali alikuwa ni rafiki wa karibu wa sara Yaani alikuwa rafiki wa familia maana hata sangu ambaye mnaita ni Ibrahimu Abraham alikuwa anajua kama ni rafiki yani alikuwa ni rafiki wa familia naye huyo mwanamke walikuwa wakiishi naye pamoja naye Sara mnaita Sara alimchukulia kama dada yake na ni kweli alikuwa dada yake kwa sababu kwanza wote ni warangi moja wote ni weusi kitu ni kitu cha kwanza hicho ni kitu cha kwanza mnatakiwa kuelewa hivi. Kwa hiyo na huu ukaribu aliokuwa na yani urafiki aliokuwa nao Sara alikuwa naye. Huyo mwanamke na Sara yani ulikuwa ni u, u, urafiki mzuri zaidi sana. Hakuna masuala ya utumwa au za mambo mengine. No, sio hivi. Huu ni uongo ambao wanao kuja kuweka ndani ya Biblia zenu za kisasa kupenda kuonyesha kwamba alikuwa ni mtumwa. Hapana sio hivi. Kwa hiyo watu wote waliokuwa na Abrahamu walikuwa wanajua kwamba ni rafiki wa familia na walikuwa wanaishi naye. Ndio maana wanaendelea kusema kwamba alikuwa na rafiki wa karibu ambaye alimchukulia kama dada yake ambaye aliishi nao. Alikuwa mwanamke mrembo sana mwehusi, kuna mkato wa peno zaji. Alafu tunaingia ndani ya mkato wenyewe wa peno. Huu ni usahihi ndani ya Bible. Kala hmm. tambale. Bible peke yake. Ndio inaoleta usahihi wa rangi halisi ya mapatriaki na mamatriaki wazee wetu waliotembea kulingana kweli hii ya neno la kelobatite kwa hiyo wanasema hapa kwamba alikuwa agari yule mwanaita agari alikuwa ni mwanamke mwehusi kwamba yule rafiki yake na Sara ambaye tunajua kwamba ni kinye ambaye alimchukulia tena kama vile dada yake alikuwa mwehusi pi ndio maana wanaendelea kusema mwanamke mrembo sana mwehusi jene yani kuna mabani misri aliyehitwa wala ndani ya mabano agar wa ukoo wa sawa wa ukoo wa sawa kwa hiyo mnaelewa hapa kwamba yule mwanai hita kwamba ni Abraham aiza Ibrahim yeye alikuwa ni mtu mwehusi hicho tumekio na Sara pia alikuwa ni mwanamke mwehusi na pia Agari ambaye ni wala alikuwa ni mwanamke pia mwehusi kutoka Misri yeye alikuwa ni Misri wa ukoo wa sawa Jodo na Andreas nini kilitokea ilitokea kwamba shetani mudima bube. <laughs> ah shetani. Ilitokea kwamba shetani mudima bube rombai alipanda mbegu ya shaka na machafuko katika mawazo ya kinye. Na kinye akamshawishi sango kwa kupanda kwa zamu yake mbegu aliyoipokea kutoka kwa shetani mudima bube rombai. Kisha akamwambia sango tazama Roho inayosimamia uzazi na roho inayosimamia utangulizi katika hali inayoonekana ili nizuia kuzaa basi nenda kwa wala labda kupitia kwake nitapata mtoto wa kiume hicho ndio kitu ambacho kilitendeka kwa hiyo shetani mudima bube alichochea mawazo mabaya ndani ya kinye alichochea mawazo ya kuwa na wasiwasi kusiana na unabii aliopewa kwamba atapata mtoto ndipo hayo mawazo ambayo tayari yameingia yameingia ndani mwake akaenda kumpatia pia mme wake ambaye ni sangu ili kwamba aende kutembea na rafiki yake ambaye ni wala akiwa natumaini kwamba wenda kupitia yeye 
anaweza kapata mwana naye pia kaitwa kwamba ni mama wa, o, na, ni mama pia ni mzazi sasa wakati kinya anapomwambia sangu aende kwa wala kwamba labda kupitia yeye wala yeye kinye atapata mtoto yani anaweza kapata mtoto anaweza kapata mwana kwa sababu ikiwa huyo wala alikuwa ni rafiki yake kipenzi yani wa karibu kweli kweli alimchukulia kama vile dada yake na ndio maana anakuambia kwamba hata mtoto ambaye anaweza kazaliwa kwake yeye atamchukulia kama wa kwake maana ni kupenda kuonyesha kwamba huyo mwanamke hakuwa mwanamke mtumwa hapana maana ikiwa ni mwanamke mtumwa ina maana kwamba hata mtoto ambaye atakayezaliwa ataonekana kwamba atakudi na atakuwa mtoto wa mtumwa lakini sio hicho sio hicho huyo agari hakuwa mtumwa bali bali walimchukulia kama yani Sara alimchukulia kama dada yake na kama gizi sinivyosema ni kweli na pia ni dada yake kwa sababu wote ni wehusi kwa hiyo mtoto sasa atakayetoka katika muungano huu kati ya sangu na wala yani kati ya Abrahamu aiza Ibrahimu na Agari me atakuwa namna gari atakuwa mtoto mwehusi maana sangu tumeonyesha na tunajua na tunaongea kila wakati kwamba yeye ni mwehusi na tumeona pia Agari naye pia ambaye ni wala na pia ni mwehusi sasa hawa wawili wanapokutanana me mtoto atakayezaliwa atakuwa Mwarabu namna gani atakuwa mzungu namna gani atakuwa rangi nyingine namna gani hilo ni jambo ambalo liwezekana na hapo ndipo mtakapo kuja kuona usahihi kamili wa bibel kala tambale tofauti hizo takataka zote ambazo wameweka huko wapenda sikizaji sasa nini kinaendelea sango alisikiliza pendekezo la kinye kwa sababu huyo wa pili alikuwa na udhaifu kwa wala <laughs> na maana kwamba sango na pia alikuwa tayari ameshampenda alikuwa anavutiwa na wala hicho ndio kitu ambacho mnatakiwa kwenda ilikuwa imepita tayari muda mrefu tangu sango aishi katika eneo la kusini magharibi la longa na pi huko wasi mutonga yani afrika ya kati ikawa kwamba inye mke wa sango aliuliza wala jene yani mmesri yani akaenda kuongea na rafiki yake kipenzi kwa ushawishi wa kumjua sango kwa ukaribu kwa hiyo sango alikwenda usiku kumuona wala mrembo wala alipomuona sango wote wawili walitazamana wakitazamana na ukimya kamili ukatoa nafasi kwa hisia ya ustawi na muda mfupi baadaye alikuwa na uhusiano wa kimapenzi na wala yani sangu alifanya yani li, ali, alifanya uhusiano wa kimapenzi na wala kitabu cha mwanzo sura ya 17 mstari wa 9 nasema na muda fulani baadaye wala alipata mimba ya sangu Mwana, eh? Mwanzo sura ya 17 mstari wa 16, Mutate alimtokea wala karibu na chemchemi ya maji katika sehemu isiyo na rutuba, karibu na chemchemu iliyo njiani, karibu na miti mitakatifu, si mbali na mundongo mami ndima ilumba, yani mlima wa roza mbinguni, wa eneo la kusini magharibi. Mwanzo sura ya 17 mstari wa 20 hadi 21. Mutate anasema tena, wewe una mimba. Anaongea na nani? Anaongea na wala. Wewe una mimi. Utamzaa mtoto wa kiume na utampa jina la Senga kwenye mabano Ishmaeli. Ndio jina kamili la huyo wanayehita kwamba ni Ishmaeli ambaye walibadilisha jina lake. Anaitwa Senga. Kwa sababu nimesikia sauti ya dhiki yako. Mtoto huyo atakuwa mtu asiyeweza kushindwa mkono wake utainuliwa juu ya wote wasioanzishwa na mkono wa wasioanzishwa juu yake naye ataweka nguvu zake zidi ya ndugu zake wote walioanzishwa kitabu cha mwanzo sura ya 17 mstari wa 26 hadi 
Kwa hiyo baada ya muda fulani wala kanzalia sango mwana. Akamuita jina lake Senga. Yule mwana aliyempa. Hata hivyo sango alikuwa na umri wa miaka semanini na sita wala alipomzaa Senga. Mwanzo sura ya 22 mstari wa 15 hadi 16. Akilindwa na mutatidi jo huyo Senga. Senga alikuwa na kuwa mpiga alikuwa kuwa mtu mtumwa alikuwa na kuwa mpiga mshale stadi wala mama yake alimfanya kuoa mwanamke mzuri mweusi aliyeanzishwa jene yani misri kwa hiyo mama yake tena alienda kum, yani kumchukulia mwanamke mwingine hapana mwingine alienda kumchukulia mwanamke ambaye anatoka katika sehemu ambapo aliye aliyoto alipotoka yani alimchukulia misri na sote tume tumeshawaonyesha na tunawaonyesha kila wakati kwamba wa Misri walikuwa ni weusi hata wa Kush za Ethiopia ni weusi. Unaona? Kwa hiyo hivyo pia ikiwa yeye mwenyewe tumeshaona Senga kwamba yeye ni mwehusi, anaenda kuchukua tena mwanamke mwingine ambaye ni mwehusi, watoto wake ambao atazaa watakuwa Waarabu namna gani? Aiza watakuwa wazungu namna gani? Aiza watakuwa warangi zingine namna gani wapendwa sizaje ikiwa wewe ni mwehusi mwingine mwehusi, mzungu amekuja wapi tena hapa? Wengine watasema ya labda alikuwa ni albini. Me, inapenda kumaanisha kwamba watoto wa nani walikuwa ni maalbini. Ne importe kwa. Sio hivi. Kwa hiyo hivyo ndivyo watoto nao pia watazaliwa watakuwa wa rangi hiyo hiyo. Kitabu cha mwanzo sura ya 26 mstari wa kwanza hadi mbili nasema sango alioa mwanamke mwingine mweusi alianzishwa baada ya kutengana wake zake wote kwa kuwa aliachana na mitaala aliyehitwa etutan yani ketura alimzalia kama wana longo zimran bobe jo, joham jaba medan dipa midian nasunga disbak taka yani shuash kitabu cha mwanzo sura ya 26 mstari wa 16 nasema senga alikuwa babu wa watu wehusi wenye nguvu waliohishi katikati na karibu na jangwa kwa hiyo mnaelewa hapa kwamba Ismaheli aiza Ismaheli kama kesi mnavyohita ambaye watu watawekea mijadala ya kutosha sana kwamba oh ni Waarabu wali yani alitokana na, na Waarabu uh, ni yeye Njo babu sijua Waarabu huko njo kulisababisha sijui Uislamu utokee kwamba alikuwa ni Mwarabu hapa hakutokana huko Aiza labda alikuwa mzungu aiza sijui Yahudi wa uongo no hapa popote ambapo mtasikiliza aiza kusikia kwenye mijadala yote wakiwaambia kwamba Senga yani anasema Ishmahil kwamba alikuwa ni Mwarabu Aza kwamba alikuwa ni mzungu. Aza alikuwa wa rangi nyingine tofauti na mwehusi. Mjua kwamba hii mjadala haina haja ya kuendelea. Haina haki ya kuendelea. Ni uongo mtu. Kwa sababu Senga alikuwa ni mwehusi. Baba yake tumeonyesha kwamba yeye ni mwehusi. Mama yake ni mwehusi. Akaenda kuoa pia mwehusi. Ni sasa watoto watakuwa wa namna gani? Kwa hiyo ndio maana kitabu cha mwanzo sura ya 26 mstari wa 17 na 6 inasema Senga alikuwa babu wa watu wehusi wenye nguvu waliohishi katikati na karibu na jangwa. Tolewa list bibe. Linowafunulia kwamba sio tu utambulishi wa baba na mama wa wa Ismaheli kwamba walikuwa ni wehusi bali pia Ismaili alikuwa mweusi. Naye pia alioa tena mwanamke mweusi. Kwa hiyo watoto wake hawezi kuwa wa rangi nyingine wote ni mweusi. Kwa sababu mambo ya kiroho ni suala la rangi wapendwa sizaji. Manabii wote waliotumwa walikuwa ni mweusi. Loba anaendelea kujitukuzi. Mwalimu ni mmoja tu Zulu Rasul. Ensiswati.